சேனல் ஈஸியாக படிக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் சயின்ஸ் டென்த்து சயின்ஸில் ஃபிசிக்ஸ்லேருந்து யூனிட் த்ரீயில் ஃபஸ்ட் டீடைல் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டீடைல் டிரைவ் த ஐடியல் கேஸ் ஈக்வேஷன் இந்த கொஷினை நம்ம இன்றைக்கி ஷார்ட்கட்ஸில் பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாங்களா அதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கான கமெண்ட்டை சீக்கிரம் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் இன்றைக்கான கமெண்ட் பார்க்கலாம் சித்ராதேவி ஏ நீங்கள் பண்ண கமெண்ட் இது அக்கா நீங்கள் வேறு லெவல் செம்மையாக சொல்லித்தரீங்க அக்கா எங்களுக்கு மட்டும் இல்லை நீங்கள் இன்னும் நிறைய டென்த்து செட்க்கு சொல்லித்தரணும் அக்கா யூ கண்டினியூ யுவர் ஜாப் அக்கா ரொம்ப தேங்க்ஸ் சித்ராதேவி கண்டிப்பாக நிறைய வீடியோஸ் நான் உங்களுக்கு போடுறேன் டென்த்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் போட்டால் போதுமா நெக்ஸ்ட் நீங்கள் லெவன்த்து போகும்போது உங்களுக்கு வீடியோ போட வேணாமா அப்பண்ணா கண்டிப்பாக உங்களுக்காகவும் போடுறேன் சூப்பராக அதை யூஸ் பண்ணி படிங்க மறக்காமல் படிங்க நிறைய நிறைய மார்க் எடுங்க டிரைவ் த ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஆன்சர் பார்க்கலாம் த ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் நமக்கு எப்பயுமே ஆன்சர் தரல என்ன பண்ணுவோம் கொஷின்லேருந்தே எடுத்து ஆன்சர் எழுதுவோம் அதே மாதிரி எழுதுங்க த ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் இஸ் அன் ஈக்குவேஷன் அது ஒரு ஈக்குவேஷன் அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்ம எப்பயுமே எழுதுவோம் ஆன்சர் தரலன்னா அதே மாதிரி எழுதுங்க இதில் வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னால் ப்ரெஷர் வால்யூம் டெம்பரேச்சர் அண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் தி கேஸ் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா பீனா ப்ரெஷர்னு சொல்லியிருக்காங்க வீனா வால்யூம் டி டெம்பரேச்சரு ஏ வந்து அமௌண்ட் ஆஃப் த கேஸ் டி டெம்பரேச்சர் நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம இப்படி எழுதிக்கலாம் ஆர்டரை வந்து நான் மாற்றி எழுதியிருக்கிறேன் பாருங்க பீனா என்ன ப்ரெஷரு வீனா வால்யூம் ஏனா அமௌண்ட் ஆஃப் த கேஸ் டீனா டெம்பரேச்சர் இது தெரியுங்களா அது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பி வேட்டு 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 வைக்கிறவனுக்கு அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பி வேட்டு அப்போ ஐடியல் கேஸ்னால் பி வேட்டு ஞாபகம் வந்துருச்சுன்னா ப்ரெஷரு வால்யூமு அமௌண்ட் ஆஃப் த கேஸு டெம்பரேச்சர் ஞாபகம் வந்துருமா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து இப்போ எனக்கு முடிஞ்சாச்சு செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் அண்ட் ஐடியல் கேஸ் ஒப்பேஸ் பாய்ஸ்லாம் அண்ட் சார்லஸ்லாம் அண்ட் அவகேட்ரோஸ்லாம் மூணு லா வந்து ஒப்பே பண்ணுது செகண்ட் பாயிண்டில் மூணு லா ஒப்பே பண்ணுது என்னென்னலாம் நம்ம வீடியோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பார்த்தா மட்டும்தான் உங்களால் இந்த டீட்டெயிலாக படித்து முடிக்க முடியும் ஷார்ட்கட்ஸில் இதில் நான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கவே இல்லை நம்ம சேனலில் நான் உங்களுக்கு ஷார்ட்கட்ஸ் மட்டும்தான் கொடுக்குறேன் நிறைய பேர் கமெண்டில் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறீங்க இது எங்களுக்கு மனப்பானம் பண்ணுறது கொடுக்குறீங்க அப்படி இப்படின்னு ஸோ நம்ம சேனல் வந்து ஷார்ட்கட்ஸ் மட்டும்தான் மேக்ஸ் மட்டும்தான் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போடுவேன் உங்கள்கிட்ட பேசிக்கிட்டே தப்பாக எழுதிட்டேன் என்னென்ன பாருங்கள் பாய்ஸ் சார்லஸில் அண்ட் அவகேட்ரோஸில் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பாய் ஒரு பாய் வந்து சேரில் உட்காந்துருக்கான் அப்போ இந்த வடிவில் சொல்ல பார்த்திங்கன்னா ஓ காட் அப்படின்ட்டு அப்போ ஓ காட் இது மட்டும் பாருங்க விஓ ஜிஏடி ஓ காட்னு வருதுங்களா அப்போ அவ கேட்ரோ அப்படி ஞாபகம் வந்துருக்கலாம் ஓ காட்னா அவ கேட்ரோ இதில் ஓ காட்னு இருக்குதுனால சொன்னேன் பாய் வந்து சேரில் உட்காரான் அப்போ கீழே விழும்போது ஓ காட் அப்படி சொல்கிறான் அப்போ மூணு எல்லாம் ஞாபகம் வந்துருவா என்னென்னலாம் பாய்ஸ்லாம் சேர்லஸ்லாம் அண்ட் அவ கேட்ரோஸ்லாம் இப்போ இந்த மூணுத்துக்கும் ஒவ்வொன்றும் கொடுத்துருக்குறாங்க பாய் பாய்ஸ்லாம் என்ன என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பிவி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட்டு சார்லஸ் லாக்கு வி பை டி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் அவகேட்ரோஸ் லாக்கு வி பை என் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் சரிங்களா அது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் நான் என்ன மாதிரி எழுதியிருக்கோம் பியும் வியும் தான் எழுதியிருக்கோமா அப்போ ஃபஸ்ட்டு பாய்ஸ்லாம் வந்து என்ன எழுதலாம் பிவி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட்னு போட்டுக்கலாம் சரிங்களா இங்கே முடியுது வீல முடியுது அப்போ வி பை டீ டீனா டெம்பரேச்சர் அங்கே அமௌண்ட் வந்து நம்ம எழுத போகிறதே கிடையாது இதில் வந்து நம்ம அமௌண்ட் எழுத போகிறதே கிடையாது சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு பிவி எழுதியாச்சு அப்புறம் வி பை டி அமௌண்ட்டை விட்டுருங்க வி பை டி அவகேட்ரோஸ்லாம் வந்து டீக்கு பதிலாக எண்ணு மட்டும் போட்டுக்கோங்க வி பை என் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் இப்போ அந்த ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸும் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸும் நான் அப்படியே ஒரு முறை சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து இஸ் அன் ஈக்குவேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி பிவி எட்டு ப்ரெஷரு வால்யூமு அமௌண்ட் ஆஃப் த கேஸ் அண்ட் டெம்பரேச்சர் செகண்ட் பாயிண்ட்டில் வந்து இட் ஓபேஸ் த்ரீ லா என்னென்ன லா பாய்ஸ்லாம் சார்லஸ்லாம் அண்ட் அவகேட்ரோஸ்லாம் தேர்ட் பாயிண்டில் பாய்ஸ்லாம் என்னென்னா பிவி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட்டு ஃபோர்த்தில் சார்லஸ் லாவோட என்னென்னா வீல முடியுது அப்போ வி பை டி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட்டு இது ஃபோர்த் பாயிண்ட் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட்டில் என்ன வி இருக்குது வீனே போட்டுலாம் டீக்கு பதிலாக என் போட்டுக்கோங்க ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் ஃபுல்லாக எழுதிக்கோங்க சரிங்களா இப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் முடிச்சாச்சுங்களா சிக்
divide in the same way. This is 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 the same way. This in the moon equation, you combine the moon equation. PV equal to N by T equal to constant. You can explain the moon equation. Combine the gas. We combine the moon equation. 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 The number of atoms contained will be equal to mu times the Avogadro number. N A that is N equal to mu N A अब जिन कुर्त्र करांगे तो हम ये बड़ी जो स्टिक लाना इफ इट कंसीडर अ गैस ना सुन कांगे mu मोल्स इन सुन कांगे तो हम U मारी रखा है तो U है इब्दी केर पोटा मर आधा mu इब्दी रखने लायक इब्दी ना आप सुन लाना U मोल इब्दी ना बोल चला नतीव ना सुन वांगला मोले इब्दी सुन वांगला अंदर केर लाल रखोंगला म mu times Avogadro number Avogadro number நான் கூப்பராங்க நம்மல மோலையில் கூப்பராங்க நான் கேப்போம் நான் அவ்டி கேப்போமா நான் என்ன ஏ வந்து நீங்கள் சின்னதாக போட்டுக்கோங்க புரிதுங்களா இது n is equal to n இதுதாய் இப்பு நம்ம find out பண்ணப் போரும் என்ன சொல்லுராங்க mu மோலுன் கூட்டுக்காங்க நாம் இப்படி நியாப்புகொச்சுக்கலாம் u இது எடுத்திரு போய் நம்ம 8th stepல போடலாம் என்ன போடலாம் பருங்க இங்கு PV 6th step என்ன find out பண்ணி வெச்சுக்கும் PV in find out பண்ணி வெச்சுக்கும் divided by நிற்கு நீங்கள் இப்படி போடலாம் சரிதா இப்படி போடலாம் சரிதா என்ன இருக்கு வெண்டியத்தில் என்ன போடலாம் mu n a போடலாம் mu n a போடலாங்களா பகத்தில் என்ன இருக்கு t fourth equation வந்து எப்படி எடுத்துவிட்டும் இந்த மாறி எடுத்துவிட்டும் equal to constant இருக்கு equal to constant போட்டுக்கலாம் இந்த sixth point பார்த்து நான் அப்படி eighth point எடுதியாத்து இப்போ என்ன கண்டு புடிக்கும் அப்படினா the value of constant in the above equation is taken to be kb which is called Boltzmann's constant அப்படினா இப்போ இந்த constant இருக்கில் இந்த constant நாம் மாத்து ஓப்போனா நாம் மாத்துக்கிட்டே வரப்போரும் அம்லதா ninth point என்னனா இந்த constant இக்கு பதல நாம் என்ன போரும் நாம் k b போரும் இந்த b நான் என்ன சொல்லிருக்காங்க Boltzmann constant நான் சொல்லிருக்காங்க நான் சொல்லிருக்காங்க Boltzmann constant இதில் சட்டாகது bல சட்டாகது நாம் எப்போம் 1,2,3,8,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,
இதை எப்படி இங்கே பாருங்கள் இது டிவைடில் இருக்குது டிவை நான் இங்கே எழுதி காமிச்சிருக்கேன் டிவைடில் இருக்குது தான் சைட் ஈக்குவல் இருக்கப்புறம் போச்சுன்னா என்ன ஆகும் மல்டிப்ளை ஆகிடும் சரிங்களா பிவி மட்டும் இங்கே இருக்குது மியூ என்ஏ மட்டும் அங்கே வச்சுக்கிட்டு கேபி உங்களுக்கு எப்படி அவாட்டப்படுதோ அதை மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க மியூ என்ஏ டி கேபின்னு நீங்கள் போட்டாலும் சரி தான் மொத்தமாக அந்த சைட் கொண்டு போயாச்சு இப்போ அடுத்து டென்த் பாயிண்ட் வரைக்கும் முடிஞ்சாச்சு லெவன்த் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இந்த மியூ என்ஏ கேபிக்கு பதிலாக என்ன எடுத்துக்கிறாங்கன்னா ஆறுன்னு எடுத்துக்கிறாங்களாம் சரிங்களா இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன போட்டுக்கலாம் ஆறுன்னு போட்டுக்கலாம் அப்போ இது எப்படி வரும் பிவி ஈக்குவல் டு இது ஃபுல்லாக என்ன வரும் ஆறு வரும் அப்போ ஆறு டீ இங்கே இருக்குது டீ போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஐடியல் கேஸ் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஐ இந்த ஆறுக்கு பேர் தான் ஐடியல் கேஸ் இந்த ஆறை கண்டுபிடிக்கிறது தான் இப்போ இவ்வளோ வளர்ப்புற சரிங்களா இப்போ இதுக்கு ஈக்குவல் டு என்னென்னு போட்டாங்க ஆறுன்னு போட்டாங்க விச் இஸ் டேர்ம்ட் ஆஸ் யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஐடியல் கேஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஊஸ் வேல்யூ இஸ் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இங்கே நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சு பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் ஒன்னு இருக்கா இந்த லாஸ்ட்டில் ஒன்னை விட்டுருங்க எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் இது அப்படியே ரிவர்ஸில் எழுதுங்க எயிட் த்ரீ ஒன்று எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் இப்படி ஞாபகம் வந்துருந்துங்களா ஜே மோல் இன்வர்ஸ் கே இன்வர்ஸ் இது ஜே கே இன்வர்ஸ் இது ஜே மோல் இன்வர்ஸ் கே இன்வர்ஸ் அப்போ என்னென்னு வந்துருக்கு நமக்கு பிவி ஈக்குவல் டு ஆர்டின்னு போட்டாங்க திஸ் இஸ் கால்ட் ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் புரிஞ்சிச்சிங்களா உங்களுக்கு நான் இன்னொரு முறை சொல்கிறேன் சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் செவன்த் பாயிண்டில் என்னென்னா மூலே அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்க நான் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ யூ என்ஏ வந்துருச்சுங்களா ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட்னு போட்டுரும் ஃபஸ்ட்டு வந்து எண்ணெய் மாற்றுறோம் அப்புறமா வந்து கான்ஸ்டண்ட்டை மாற்றுறோம் கான்ஸ்டண்ட்டை மாற்றி என்னென்னு போடுறோம் கேபின்னு போடுறோம் அதுக்கப்புறம் கேபிக்கு பதிலாக இந்த ஃபுல்லாத்தையும் மாற்றி என்ன ஆறுன்னு போடுறோம் இந்த இந்த ஆர்டர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்ன மாற்றி கான்ஸ்டன்ட் போடுறோம் கான்ஸ்டண்ட்டை மாற்றி கேபின்னு போடுறோம் கேபி கூட நிறைய ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஆறுன்னு போடுறோம் அது ஆறு தான் என்னென்னா ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் ஆறுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்குறாங்க போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபுல்லாக எழுதிடுங்க கடைசியாக வந்து நீங்கள் என்ன எழுதி காமிக்கணும்னா பிவி ஈக்குவல் டு ஆர்டி அப்படின்னு எழுதி காமிக்கணும் திஸ் இஸ் கால்ட் ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் ஃபுல்லாக நம்ம வீடியோவை பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்துக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த கொஷின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டீட்டெயில் இது டிரைவ் ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் தொடர்ந்து நம்ம வீடியோவை பார்த்துக்கிட்டே வாங்க புதுசாக நம்ம சேனலில் நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கும் அவங்களுக்கு நம்ம சேனலை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கான சேனல் ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் தேங்க்